இந்த வீடியோவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோவை பயன்படுத்தி நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை இந்த வீடியோவில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பயன்படுத்தும் மூலம் உங்களுக்கு லாபமோ அல்லது நஷ்டமோ ஏற்பட்டால் எந்த ஒரு சமயத்திலும் ஷேட் டு ஷேட்டை மற்றும் அதை சார்ந்தவர்களும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் சந்தையின் அபாயத்தை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றும் சந்தையை முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்களது நிதி ஆலோசகரை ஆலோசனை செய்து கொள்ளவும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஆப்ஷன் கிரீக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கிரீக்ஸ் ஆனால் டெல்டாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா டெல்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைங் அசட் அதாவது ஸ்பாட்டு வந்து ஒரு ரூபா மூவ் ஆனால் அதாவது ஸ்பாட் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ரூபா மூவ் ஆனால் நமக்கு ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த டெல்டா அப்படிங்கிற கிரிக்ஸ் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு ஒரு கால் ஆப்ஷனோட டெல்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அண்டர்லைங் அசட் வந்து ஒரு ரூபா மேலே ஏறிச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர்லைங் அசட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரூபா கம்மியாச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டோட ப்ரீமியம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டெல்டாவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் டெல்டா கால் டெல்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டி ஒன் அதே மாதிரி புட் டெல்டாவுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டெல்டாவை எப்படி மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் டெல்டாவை மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ நிறைய வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி கிரீக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது கால்குலேட்டர் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணியும் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு மேனுவலாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் காட்டுறேன் முந்தைய வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம அதே ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த ஷீட்டிலிருந்தே நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் டெல்டாக்கான வேல்யூ என்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் வந்து என்டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதையே இங்கே எடுத்து ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்தோம்னா கால் டெல்டா வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அதுக்கடுத்து புட் டெல்டா வேல்யூ வந்து வேணும் புட் டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டி ஒன் மைனஸ் ஒன்று அப்போ நம்ம புட்டோட என்டி ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ புட்டோட என்டி ஒன் இங்கே இருக்குது புட்டோட என்டி ஒன் வந்து இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு புட் டெல்டா வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் டெல்டா வந்து நமக்கு ப்ளஸில் இருக்குது புட் டெல்டா வந்து மைனஸில் இருக்குது நம்ம டெல்டா வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் டெல்டானா என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் டீப்பாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் டெல்டா புட் டெல்டா ஸோ இது ரெண்டையுமே காப்பி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கால் டெல்டா புட் டெல்டா ரெண்டையும் காப்பி பண்ணி போட்டாச்சு இப்போது நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் இருக்குது நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய அட்த மணி கான்ட்ராக்டோட கால் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எட்டு ரூபா இருபத்தாறு பைசா இருக்குது அதே புட் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி ஒரு ரூபா ஐம்பத்தாறு காசு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனுடைய டெல்டா வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குது அதே மாதிரி புட் டெல்டா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போகிறதா வச்சுக்கோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ஐம்பது பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா மேலே மூவ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெல்டா நமக்கு என்ன குறிக்குது அப்படின்னா நிஃப்டி ஒரு ரூபா மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது குறிக்குது ஓகேங்களா இப்போது நிஃப்டி ஐம்பது பாயிண்ட் மூவ் ஆகிருக்கு அப்போ நமக்கு நியூ ப்ரீமியம் என்னவாக இருக்கும் ஸோ நியூ ப்ரீமியமை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐம்பது இன்ட்டு டெல்டா ஸோ இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரீமியம்
ஸோ இப்போது கால் ப்ரீமியம் அதாவது கால் ஆப்ஷன் நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா மேலே போனால் தான் லாபம் கீழே இறங்கினா நமக்கு நஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நிஃப்டி ப்ரீமியம் வந்து எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்போது நூற்றம்பது இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா எண்பத்தி ஒரு பாயிண்ட் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ப்ரீமியம் மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டெல்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது அண்டர்லைங் அசட் ஒரு ரூபா மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஆப்ஷன் ப்ரீமியத்தில் எந்த விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத மெசர் பண்ணக்கூடியதாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் புட் ஆப்ஷனுக்கு இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிஃப்டி ஸ்பாட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தம்பதில் இருக்குது ஸோ நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஒம்பதாயிரத்துக்கு மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட் மூவ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மைனஸ் நைன் தௌசண்ட் ஸோ இதை போட்டோம் அப்படின்னா இதில் இரநூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் மூவ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் ஸோ புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மார்க்கெட் கீழே வந்தால் தான் லாபம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு டெல்டா போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் நூற்றி பதினாலு புள்ளி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து கிடைக்கிது ஸோ ஆப்ஷன் ப்ரீமியமில் நூற்றி பதினாலு புள்ளி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் நம்ம புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மார்க்கெட் கீழே இறங்கினா தான் லாபம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இதோட ப்ரீமியமை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் முந்நூற்றி ஒன்னோட இந்த நூற்றி பதினாலு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நானூற்றி வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுவே நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இப்போது ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு மைனஸ் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஓகேங்களா சரி சரி இப்போது நூற்றம்பது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிஃப்டி மேலே மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீமியத்தில் என்ன எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ரூபாய் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது இந்த புட் டெல்டா வேல்யூ போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் வருது அறுபத்தெட்டு பாயிண்ட் மைனஸ் அறுபத்தெட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புட்டை நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மேலே போயிருந்தா நஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ப்ரீமியத்திலிருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ புட் ப்ரீமியம்லேருந்து இந்த அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் டெல்டா வந்து ப்ரீமியத்தில் எந்த மாதிரி இம்பேக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டெல்டாவை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற எந்த ஃபேக்ட்ரியுமே மற்ற எந்த கிரீக்ஸுமே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணல அது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு டெல்டாவை மட்டுமே வச்சு வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா ஃபேக்ட்ரியும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு டெல்டா வேல்யூ மட்டும் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ரியல் டைம் மார்க்கெட்டில் ஸோ அப்படி இருக்காது எல்லா காரணங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீமியம் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் டெல்டா வேல்யூ இருக்குங்க இல்லையா ஸோ இந்த டெல்டா வேல்யூவை நீங்கள் மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஆன்லைனில் கிரீக்ஸ் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு சில வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில வெப்சைட் அந்த ஆப்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் உங்களுக்கு இந்த டெல்டா வேல்யூ கிரீக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் வைஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ எந்தெந்த கான்ட்ராக்ட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டெல்டா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீப் ஐடிஎம் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்று வரைக்கும் நமக்கு டெல்டா வேல்யூ இருக்கும் அதுவே புட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்லைட்லி ஐடிஎம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன்று வரைக்கும் இருக்கும் கால் ஆப்ஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் புட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸிலிருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் இருக்கும் அட் மணி கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் புட் ஆப்ஷனுக்கு
உங்களுக்கு டெல்டா வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருக்கும் புட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டெல்டா வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்கும் கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணிங்க அதாவது செல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெல்டா வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்கும் புட் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெல்டா வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருக்கும் டெல்டா ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் ஆப்ஷனுக்கு ஜீரோ டு ஒன்று வரைக்கும் இருக்கும் புட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டெல்டா அப்படின்னா என்ன டெல்டா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து ப்ரீமியத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா தான் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரகாஷ் மற்றும் இது உங்கள் சேனல் ஷேர் டு ஷேர் டெக் நன்றி நண்பர்களே